In der ersten Vorlesung zur Thermodynamik habe ich die Entropie als grundlegende Größe eingeführt. Mit dem Begriff der Entropie habe ich dann erklärt, wie eine Wärmekraftmaschine funktioniert, was eine Wärmepumpe macht und was bei der Wärmeleitung geschieht. Sie sehen hier eine schematische Darstellung einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe besteht aus drei Teilen, nämlich dem Wärmetauscher am Eingang, den Wärmetauscher am Ausgang und dazwischen eine ideale Wärmepumpe. Die ideale Wärmepumpe, die fördert einen konstanten Entropiestrom hinauf. Das heißt, die Entropie bleibt jetzt hier erhalten, weil die Wärmepumpe ideal ist, das heißt reversibel arbeitet. Um die Entropie hinauf zu pumpen, thermisch, braucht diese Wärmepumpe eine Prozessleistung. Und diese Prozessleistung ist gleich Temperaturdifferenz, also Pumphöhe, mal Stärke des Entropiestromes. Nun, in den Wärmetauschen, da fließt die Entropie hinunter und beim Hinunterfließen wird weitere Entropie erzeugt. Wir können den, die Wärmeleitung jetzt erklären mit der zweiten Fundamentalformel, indem wir sagen, die Energiestromstärke ist gleich der Temperatur an der Schnittfläche mal der durchfließende Entropiestrom oder etwas präziser die Stärke des durchfließenden Entropiestromes. Wenn wir also bei der Wärmeleitung schauen, dann haben wir am Eingang weniger Entropie als am Ausgang, weil die Temperatur tiefer ist. Das liefert direkt diese Formel. Wir können natürlich die Wärmeleitung auch erklären als thermischen Prozess. Indem wir sagen, die Entropie fällt thermisch hinunter, und zwar am Eingang wie am Ausgang. Und dann können wir sagen, Temperaturdifferenz mal Entropiestromstärke am Eingang ist gleich die Prozessleistung. Diese Prozessleistung wird aber dissipiert und deshalb können wir sagen, die dissipierte Prozessleistung Dividiert durch die absolute Temperatur gibt die Entropieproduktionsrate hier mit PS abgekürzt. Die Entropieproduktionsrate können wir dann zum eintretenden Entropiestrom dazu zählen und wir bekommen dann die Entropiestromstärke am Ausgang. Also wir können die Wärmeleitung auch als Prozess sehen, bei der Energie freigesetzt wird, aber mit dieser Energie wird gleichzeitig weitere Entropie produziert und deshalb ist der Entropiestrom am Ausgang größer als am Eingang. Die gleichen Resultate bekommen wir, indem wir nur diese Zuordnungsformel am Eingang wie am Ausgang der Wärmeleitung ansetzen. Also zusammenfassend kann man sagen, dieses Schema stellt eine ideale Entropiepumpe dar oder eine Wärmepumpe, die beim Eingangswärmetauscher und beim Ausgangswärmetauscher je Entropie produziert und diese Entropieproduktion führt natürlich zu einer Verschlechterung der Leistungsziffer dieser Wärmepumpe. Mit dieser Betrachtungsweise kann man doch reale Wärmepumpen schon recht gut annähern. Also wenn Sie diese Bilder verstanden haben mit den zugehörigen Formeln, die ja sehr trivial sind, dann können Sie schon ziemlich mitreden in der Thermodynamik. In der zweiten Vorlesung habe ich dann erstens einmal den Begriff der Enthalpie eingeführt. Also die Enthalpie ist nichts anderes als die innere Energie, erweitert um den Term aktueller Druck mal aktuelles Volumen des Stoffs. Mit dieser Größe Enthalpie kann man dann zeigen, dass beim, beim isobaren Heizen, also bei Heizen bei konstantem Druck, die zugeführte Wärme gleich der Änderung der Enthalpie ist. Also die Enthalpie ist so etwas wie eine korrigierte Speichergröße der Energie, die sich sehr gut eignet, wenn isobar geheizt wird. Nun, die Enthalpie, die kann dann beschrieben werden für reale Stoffe mit Hilfe von Materialgrößen. Also man kann zum Beispiel mit den spezifischen Werten arbeiten, da muss man am Schluss einfach noch mit der Masse multiplizieren. 
Der erste Term beschreibt das Erwärmen des Eises mit einer Kapazität. Dann der zweite Term beschreibt das Schmelzen des Eises oder eines anderen Stoffes. Der dritte Term beschreibt dann das Erwärmen der Flüssigkeit mit einer konstanten Kapazität. Dann kommt das Verdampfen und dann kommt das Erwärmen des Gases oder des dampfförmigen Zustandes mit einer konstanten Wärmekapazität. Und diese Wärmekapazität beim gasförmigen Stoff heißt dann Wärmekapazität bei konstantem Druck. Deshalb hier dieses P als Index. Das heißt, diese Formel beschreibt die Enthalpieänderung eines Stoffes vom festen Zustand bis zum gasförmigen Zustand. Je nach Bedarf nimmt man dann nur einen Teil dieser Formel. Jetzt können wir aber, wenn wir mal die Enthalpienfunktion der Temperatur kennen, können wir daraus sofort die Entropie rechnen in Funktion der Temperatur. Immer dort, wo wir ein lineares Anwachsen der Enthalpie haben, gibt es ein logarithmisches Anwachsen der Entropie. Bei den Phasenübergängen, also Schmelzen und Verdampfen, muss dann immer durch die aktuelle Temperatur dividiert werden. Gehen wir über zum Thema von heute. Heute geht es um das Gasgesetz. Sie kennen einen Teil dieser Formulierung. Das nehme ich mal an. Wir haben also mal das Gesetz von Boyle, einem Iren, und Mariotte, einem Franzosen, also das boyle mariotte gesetz Das ist das älteste bekannte Gesetz über Gase. Da wurde gemessen, dass das Produkt von Druck und Volumen konstant bleibt. Das sind die Anfangswerte P0 und V0. Oder anders gesagt, wenn wir, und jetzt kommen wir zu den Nebenbedingungen, wenn wir die Stoffmenge und die Temperatur konstant lassen, dann bleibt das Produkt P mal V auch konstant. Oder anders gesagt, P ist proportional zu 1 durch V, wenn wir N und T konstant lassen. Oder wir können sagen, das Produkt P mal V ist eine reine Funktion von N und T. Das g lussacksche Gesetz, also g lussac war eine Person, besagt, dass das Volumen eines Gases dividiert durch die absolute Temperatur des Gases konstant bleibt, wenn die Stoffmenge und der Druck konstant bleibt. Oder wir können sagen, das Verhältnis V durch T bleibt, ist eine Funktion von N und P. Nun, man kann jetzt noch ein drittes Gesetz formulieren, das ich jetzt hier, wie üblich im deutschen Sprachraum, Amantons zuschreibe. Das besagt, dass das Verhältnis von Absolutdruck und Absolutemperatur, also achten Sie auf die Begriffe, Absolutdruck durch Absolutemperatur ist konstant, wenn N und V konstant bleiben oder dieser Quotient ist eine Funktion von N und V. Nun, im Zusammenhang mit den chemischen Reaktionen hat dann Avogadro gefunden, dass das Verhältnis Volumen durch Stoffmenge, also das Molvolumen, wenn Sie so wollen, konstant ist, wenn der Druck und die Temperatur konstant gehalten werden, also zum Beispiel Normalbedingungen. Sie können aber auch sagen, das Molvolumen ist eine reine Funktion von P und T. Jetzt kann man die linke Seite zu einem gemeinsamen Term erweitern, indem man schreibt P mal V durch N und T. Das kann man jetzt zeilenweise einsetzen und was man bekommt, sind vier verschiedene Ausdrücke, die gleichgesetzt werden können. Jetzt wenn man schaut, der erste Term hängt nur von Stoffmenge und Temperatur ab, der zweite nur von Stoffmenge und Druck, der dritte nur von Stoffmenge und Volumen und der vierte nur von Druck und Temperatur. Das heißt, von den vier Größen kommen nicht alle gleichzeitig in jedem Term vor und trotzdem sind die Terme gleich. Daraus können wir schließen, dass, das, dass der Ausdruck Druck mal Volumen eines Gases dividiert durch N und T ist.
konstant ist, das heißt unabhängig von P, V, N und T. Die Frage ist, wann gilt eigentlich das Gasgesetz? Das Gasgesetz gilt immer dann, wenn ein Stoff hoch verdünnt ist, also zum Beispiel ein Gas, wo die zwischenmolekularen Wechselwirkungen klein sind oder es kann auch für eine Lös auf eine Lösung angewendet werden, wenn die Lösung ziemlich dünn ist und man den Partialdruck nimmt und nicht den absoluten Druck des gesamten Gemisches. Dieses universelle Gasgesetz, das ist dann die Grundlage für das, was ich nachher mache. Schreiben wir dieses Gesetz noch einmal hin, also P mal V durch N und T ist konstant. Wir können das ausmultiplizieren und sagen, P mal V gleich eine Konstante mal N und T. Und diese Konstante, die hängt ja dann von den anderen Variablen nicht mehr ab. Man kann jetzt zeigen, dass das eine universelle Konstante ist. Diese universelle Konstante, die hat den Wert im SI-Einheitensystem von 8,314 Joule pro Mol und Kelvin. Man kann ja hier sehen, P mal V hat die Einheit einer Energie, also Joule und N mal R mal T muss auch die Einheit einer Energie haben, also auch Joule. Man kann jetzt diese Formel auch noch auf Masse umformen, also spezifisch. Man kann sagen, P mal V ist nicht gleich Stoffmenge mal eine universelle Konstante, sondern Masse mal eine spezifische Konstante. Das heißt, für jede Stoffmenge muss man dieses R neu ermitteln, das Ganze mal die Temperatur. Nun, wenn man die beiden Gleichungen vergleicht, dann sieht man, N mal R und M mal RS müssen gleich sein. Das heißt, die Umrechnung geschieht dann über diese Beziehung. Das heißt, RS ist gleich N durch Masse, also Stoffmenge durch Masse, mal R. Das ist nichts anderes als R dividiert durch die Molmasse. Man kann jetzt diese Gleichung noch durch die Masse dividieren und dann bekommt man links den Druck durch die Dichte und rechts die spezifische Gaskonstante mal die Temperatur. 1 durch die Dichte nennt man häufig auch spezifisches Volumen, dann schreibt man häufig P mal klein v gleich RS mal T. Die Gleichung P mal V gleich N mal R mal T, die man auch universelle Gasgleichung oder auch thermische Zustandsgleichung des idealen Gases nennt, die kann man grafisch darstellen, wenn man N konstant lässt, also die Stoffmenge konstant. Ich habe hier so eine Darstellung gefunden. Das ist die P-Achse, die Volumenachse und die Temperaturachse. Und dann gibt es diese Fläche hier, die da die Druckachse berührt und da die Volumenachse berührt. Jetzt kann man äh, Linien hineinzeichnen. Zum Beispiel kann man die Temperatur konstant lassen. Das sind dann die Isothermen. Die kann man dann auf die Druckvolumenachse äh, projizieren, dann gibt es diese Hyperbeln. Also vom Gesetz her müssen das jetzt Hyperbeln sein. Man kann auch normal zur Volumenachse schneiden und auf die Drucktemperaturebene projizieren, dann bekommt man diese Geraden. Das heißt hier Charles Law, ich habe das vorher das Gesetz von Amantons genannt. Man könnte auch den Druck konstant lassen, dann bekommt man diese Geraden hier, die kann man hinunter projizieren, das ist jetzt hier nicht dargestellt, auf die Volumentemperaturachse und dann bekäme man da unten dann auch wieder Geraden und das das Gesetz von G. Lussac dar. Meine Empfehlung, man soll sich diese Gasfläche einmal vorstellen oder auf eine Skizze suchen auf dem Internet und dann mal Isobar, Isochor und Isotherm darstellen und sich überlegen, wie sieht dieser Prozess in der PV, in der VT und in der PT-Ebene dar. Was nicht direkt ersichtlich ist, ist die innere Energie. Und nun kann man zeigen, dass bei hochverdünnten Gasen die Energie nur von der Temperatur, nicht vom Volumen abhängt. Und dass die Energie noch ziemlich genau proportional ist zur Temperatur. Jetzt im Modell des idealen Gases, da postuliert man, dass die Energie 
nur von der Temperatur abhängt und nicht vom Volumen und dass die Energie exakt proportional zur Temperatur ist. Das heißt, das Modell des idealen Gases wird beschrieben durch Druck mal Volumen gleich Stoffmenge mal Temperatur mal universelle Gaskonstante und das Modell wird beschrieben durch diese Aussage, das heißt die innere Energie ist eine Kapazität mal die Temperaturerhöhung zu einem Referenzpunkt, kommt das Volumen nicht vor bei der Innenenergie und die Kapazität selber, die Gesamtkapazität eines Gases ist dann Stoffmenge mal molare Kapazität oder Masse mal spezifische Kapazität. Das V steht für die Aussage, dass man eben, wenn man bei konstantem Volumen heizt, dann ist die zugeführte Wärme gleich der Änderung der Innenenergie. Aber darauf komme ich zurück. Aus der statistischen Mechanik folgt, dass für ein idealisiertes Gas, das aus Kügelchen besteht, die molare Wärmekapazität gleich der Anzahl Freiheitsgrade durch zweimal die universelle Gaskonstante ist. Sie sehen, hier kommt die universelle Gaskonstante schon wieder hinein. Nun, was sind Freiheitsgrade? Das hat mit der Mechanik zu tun. Ein kleines Kügelchen, das nicht rotieren kann, das hat nur drei Freiheitsgrade. Es kann drei Sorten Impuls aufnehmen und wieder abgeben. Ein zweiatomiges Gas kann zwei Komponenten Drehimpuls aufnehmen und wieder abgeben. Deshalb hat zum Beispiel Stickstoff oder Sauerstoff ziemlich genau bei nicht allzu hoher Temperatur 5 Freiheitsgrade. Wir brauchen eigentlich nur diese beiden Betrachtungsweise. Also ein atomiges Gas, zum Beispiel Nedelgas, hat drei Freiheitsgrade, deshalb ist die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen 3 halbe R und äh, Luft zum Beispiel hat dann 5 halbe R als molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man thermodynamische Prozesse gut verstehen kann, wenn man das mit dem Garnotor macht. Der Garnotor besteht aus einem Zylinder der durch einen Trennkolben in zwei Kammern geteilt ist. In einer Kammer befindet sich der Stoff, den wir untersuchen wollen, also jetzt in unserem Fall das ideale Gas. In der anderen Kammer befindet sich ein ideales Fluid, also inkompressibel und reibungsfrei. Der Garnotor hat einen thermischen Anschluss und einen hydraulischen Anschluss. Der thermische Anschluss sei Supraleitend. Hier steht zwar Kupfer, aber gemeint ist ein ideales Kupfer, das Wärme leitet ohne Entropieproduktion, das heißt ohne dass eine Temperaturdifferenz notwendig ist. Und jetzt können wir die vier grundlegenden Prozesse mit Hilfe dieses Garnotors untersuchen. Beginnen wir mit dem Isochoren heizen, das heißt wir heizen, also nehmen wir die Wärmepumpe schließen die an und fördern aktiv Entropie ins ideale Gas hinein. Auf der anderen Seite bringen wir den Verschluss an, so dass keine Flüssigkeit rausfließen kann, dann bleibt das Volumen erhalten. Der zweite Prozess ist dann isobares Heizen, also die Wärmepumpe bleibt immer noch dran und pumpt Entropie hinein. Aber auf der anderen Seite befindet sich ein Ausgleichsbecken, das dafür sorgt, dass der Druck konstant bleibt, also der Druck bis ins Gas hinein immer konstant gehalten wird. Dann kehren wir um und hängen auf der anderen Seite eine Hydraulikpumpe an, die jetzt Volumen hineinpumpt, also Fluid hineinpumpt. Und dann können wir auf der anderen Seite eine Isolation anbringen, dass keine Wärme ausgetauscht wird, das nennt man dann adiabatisch und eben adiabatisch und reversibel. Diese Maschine, der Garnotor, arbeitet ja reversibel, also adiabatisch und reversibel, das nennt man dann isentrop, weil er die Entropie nicht raus kann und nicht sich vermehren kann, also bleibt die Entropie erhalten. Der vierte Prozess ist dann immer noch mit der Pumpe, die hier Volumen reinfördert, aber auf der anderen Seite mit einem Wärmebad. Das Wärmebad ist Direkt verbunden mit dem Garnotor und das Wärmebad sorgt dafür, dass immer genauso viel Entropie hin und her fließt, dass die Temperatur konstant bleibt.
Nun schauen wir diese vier Prozesse einzeln an und überlegen, was dabei passiert. Beginnen wir mit dem Isochorenheizen. Also die Wärmepumpe bringt Entropie rein. Man könnte das natürlich auch mit einer Heizung machen, aber die Entropie Pumpe oder die Wärmepumpe sorgt dafür, dass der Prozess reversibel abläuft. Also die reversible Wärmepumpe fördert Entropie in das Gas hinein. Auf der anderen Seite haben wir einen, einen Verschluss, sodass das Volumen konstant bleibt. Nun, die Energiebilanz, die besagt, dass die zugeführte Wärmeenergie oder der zugeführte Energiestrom gleich der Energieänderungsrate ist. Also die Änderungsrate der inneren Energie. Und das können wir jetzt schreiben als Stoffmenge mal molare Wärmekapazität mal Änderungsrate der Temperatur. Das ist das kapazitive Gesetz. Dann ersetzen wir den Energiestrom durch das Trägermodell. Und wir ersetzen den Entropiestrom über die Bilanz mit der Änderungsrate des Inhalts. Diese Gleichung ist nur möglich, weil der Prozess total reversibel abläuft. Wenn wir das machen, also IS hier einsetzen, der ganze Term hier einsetzen, dann bekommen wir Temperatur mal Änderungsrate der Entropie ist gleich die rechte Seite, die wir einfach übernehmen. Dann multiplizieren wir mit dem infinitesimal kurzen Zeitschritt dt. Dann ist die Gleichung einfach mit Differentialen zu schreiben, also ds ist gleich n mal cv mal dt und dann das t habe ich auf die andere Seite genommen. Und jetzt integrieren wir von der Temperatur 1 zur Temperatur 2 und dann bekommen wir einen Ausdruck für die Entropieänderung. Also die Entropie ändert sich mit dem Logarithmus der Temperaturverhältnisse. Und der Vorfaktor ist immer noch die Gesamtwärmekapazität. Eine ähnliche Herleitung habe ich in der letzten Vorlesung gemacht. Gehen wir zum isobaren Heizen. Beim isobaren Heizen drücken wir Entropie ins Gas hinein und auf der anderen Seite findet ein Druckausgleich statt. Das heißt, wir haben hier ein unkontrolliertes Hin- und Herfließen von Flüssigkeit. Das heißt, wir haben hier eine Arbeit, die wir mit berücksichtigen müssen. Nun, die Energiebilanz sagt, der zugeführte Energiestrom in Form von Wärme ist gleich der Änderungsrate der Innenenergie minus das, was mechanisch wegfließt. Und das haben wir schon gezeigt, das ist die Enthalpieänderungsrate. Für die Enthalpieänderungsrate schreiben wir jetzt einfach Stoffmenge mal spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck mal die Temperaturänderungsrate. Wieder ersetzen wir die Energiestromstärke durch T mal IS und benutzen gleichzeitig noch die Entropiebilanz. Auf der anderen Seite ersetzen wir den mechanischen Energiestrom durch das zugehörige Trägermodell, nämlich Druck mal Volumenstromstärke, das wir ja schon aus der Hydraulik kennen. Und jetzt muss man daran denken, dass der zufließende Volumenstrom zwar zu einer Vergrößerung des Fluidvolumens führt, aber zu einer Verkleinerung des Gasvolumens. Deshalb ist hier die Änderungsrate des Gasvolumens mit einem Minuszeichen versehen. Nun können wir die Energiebilanz umformen, also S-Punkt hier einsetzen und das Ganze hier einsetzen und minus V-Punkt hier einsetzen und das Ganze dann hier einsetzen. Dann bekommen wir, wenn wir nach T mal S Punkt auflösen, T mal S Punkt ist gleich W Punkt plus, also aus dem IW mechanisch wird plus P mal I mal V Punkt, das ist ja H Punkt und das ist N mal C P mal T Punkt. Nun verwenden wir die Energiekapazität für den ersten Term, also N mal C V mal T Punkt und wir verwenden das universelle Gasgesetz, nämlich P mal V-Punkt ist N mal R mal T-Punkt. Diese Beziehung, das ist ja die Ableitung des Gasgesetzes nach der Zeit, gilt nur, wenn P konstant ist, aber das ist ja hier erfüllt, weil wir isobar herum funktionieren. Setzt man also diesen Term hier rein und diesen Term hier, bekommen wir 
diese Beziehung, dann können wir die Stoffmenge noch streichen, das ist unabhängig von der Menge, mit der wir arbeiten und dann fällt auch T Punkt noch weg und wir bekommen eine fundamentale Beziehung, das nämlich die spezifische oder die molare Wärmekapazität hier bei konstantem Volumen plus die äh, universelle Gaskonstante ist die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck. Das geht auch spezifisch, nur muss man dann hier die spezifische Gaskonstante nehmen. Gehen wir über zum Isothermen komprimieren. Also jetzt ist hier auf der rechten Seite eine Hydraulikpumpe, die reversibel arbeitet und Volumen reindrückt, also statt wie vorher Entropie. Auf der anderen Seite haben wir ein Ausgleichbecken, das dafür sorgt, dass hier unkontrolliert Entropie hin und her fließt, sodass die Temperatur konstant ist. Die Energiebilanz besagt, dass thermischen und die mechanischen Energieströme zusammen die Änderungsrate der Innenenergie gibt, aber die ist jetzt null, weil wir ja die Temperatur konstant halten und die Energie ist ja, die innere Energie ist nur eine Funktion der Temperatur. Wieder setzen wir die beiden Energieströme mit Hilfe der Trägerbeziehung durch die Mengenströme und bilden für die Mengen die entsprechenden Bilanzen. Das Minuszeichen habe ich schon erklärt. Setzen wir also ein. Hier ist hier und das Ganze hier und V Punkt da und das Ganze dann hier. Nun können wir den Begriff Arbeit einmal untersuchen. Wir nehmen also die Arbeit, das ist das Integral über die Zeit des, Ener des mechanischen Energiestromes und dafür können wir jetzt setzen minus P mal V Punkt dt. Mit Hilfe des Gasgesetzes können wir P auflösen, dann können wir das da direkt hier einsetzen. Nun bekommen wir ein bisschen einen komplizierteren Ausdruck, aber denken wir daran, N, R und T sind konstant, die können wir vor das Integral ziehen. DT, also den Zeitschritt mal die Änderungsrate des Volumens, das gibt DV. Und so bekommen wir eine Beziehung, die sehr einfach zu integrieren ist. Und wir haben also wieder DV durch V, das gibt den LN des Endvolumens durch das Anfangvolumen. Um das Minuszeichen zum Verschwinden zu bringen, setzen wir einfach das Anfangsvolumen durch das Endvolumen in den LN ein und dann haben wir kein Minuszeichen mehr. Die Wärme ist ja gleich Minus der Arbeit, weil die beiden Energieströme sind zusammen gleich Null. Und um aus der Arbeit die Wärme zu rechnen, nehmen wir einfach die Beziehung für die Arbeit das Minuszeichen lösen wir, indem wir wieder die Voluminas vertauschen und wir können jetzt sagen, die Wärme ist ja nichts anderes als Temperatur mal die gesamte ausgetauschte Entropie, weil die Temperatur bleibt konstant, also können wir sagen, Temperatur mal Entropiestromstärke mal die Zeit, das gibt dann die gesamte Wärme, das ist dann T mal S. S ist die ausgetauschte Entropie, das entspricht im reversiblen Fall der Entropie Änderung des Inhaltes und dann können wir hier noch durch die Temperatur dividieren und wir bekommen jetzt eine weitere Formel für die Entropie, nämlich wie hängt die Entropie mit dem Volumen zusammen, wenn die Temperatur konstant ist. Gehen wir zum letzten Prozess über, zum Isentropen komprimieren. Es wird also hier Fluid reingedrückt und auf der anderen Seite kann keine Entropie raus, deshalb wird das Gas wärmer, das heißt die Temperatur steigt. Die Energiebilanz besagt, der mechanische Energiestrom ist gleich der Änderungsrate der inneren Energie, das können wir wieder setzen durch diese kapazitive Formel. Der mechanische Energiestrom ist aber P mal IV und IV ist wieder mit Hilfe dieser indirekten Bilanz gleich minus V Punkt des Gases. Setzen wir das also hier ein, dann bekommen wir minus P mal V Punkt gleich N mal C mal T Punkt. Vergleiche das mit der ersten Zeile. Nehmen wir das Gasgesetz, lösen noch P auf, dann bekommen wir N mal R mal T durch V. Setzen das hier rein und haben diese Beziehung. Das heißt, wir haben einfach den Druck eliminiert mit Hilfe des Gasgesetzes. Dann können wir das separieren, indem wir 
die Temperatur auf die andere Seite dividieren und dann können wir wieder über die Zeit integrieren und dann bekommen wir der ln des Volumenverhältnisses hoch. R und CV ist gleich ln T2 durch T1. Ich sehe hier, dass ich da nicht ganz sauber die Formel geschrieben habe, es muss hier noch eine Klammer haben, außenrum, weil der ln bezieht sich auf das Ganze. Jetzt führe ich eine weitere Größe ein, die Isentropen oder Adiabatenexponent, das ist einfach das Verhältnis von den beiden Wärmekapazitäten, CP und CV, das gilt molar, das gilt natürlich auch spezifisch. Von CP wissen wir ja, dass das CV plus R ist, entweder molar oder spezifisch. Also können wir dieses R durch CV ersetzen durch Kappa minus 1 und dann beidseits die E-Funktion anwenden. Also wenn wir daran denken, dass der LN auf das Ganze gilt, dann können wir die E-Funktion links und rechts anwenden und bekommen dann diese fundamentale Beziehung zwischen Volumen und Temperatur. Was ich hier gemacht habe, ist eine Darstellung der Prozesse. Die freie Variable ist hier die molare Entropie und die abhängige Größe ist die Temperatur. Wenn wir isotherm arbeiten, dann ist der Prozess dargestellt durch eine horizontale Koordinatenlinie. Wenn wir isentrop arbeiten, dann läuft der Prozess auf einer vertikalen Koordinatenlinie. Der isochore Prozess ist dann hier dargestellt durch diese gestrichelten Funktionen und der isobare Prozess ist dargestellt oder die isobaren Prozesse sind dargestellt durch diese flacheren Funktionslinien. Nun wir können sagen, der Energiestrom ist ja T mal Entropiestrom oder die Thermisch zugeführte Energie ist gleich der Energiestrom aufsummiert, dann hier einfach die Trägerbeziehung eingesetzt. Nun können wir die Bilanz verwenden und sagen I ist gleich S Punkt und dann können wir die thermisch zugeführte Energie, die man ja Wärme nennt, beziehen auf den Inhalt und S Punkt dt ist ja dann wieder ds und dann bekommen wir das statische Integral t ds. Das ist nun wieder eine fundamentale Betrachtungsweise. Das heißt, wenn wir die vier Prozesse isotherm, isentrop, isochor und isobar darstellen, dann ist die Fläche unter der Kurve immer entsprechend gleich groß wie die zugeführte Wärme. Selbstverständlich wird beim Iso Isentropen heizen keine Wärme zugeführt, die Fläche ist ja bei vertikalen Linien gleich Null. Gehen wir über in das zweite fundamentale Diagramm, nämlich das PV-Diagramm. Da sind die isobaren Prozesse horizontale Linien, oder sind durch horizontale Linien dargestellt. Die isochoren Prozesse führen zu vertikalen Linien und die Isothermen, das sind diese Hyperbeln hier und die Isentropen sind dann steilere Funktionen, die hier gestrichelt dargestellt sind. Wir haben also eine symmetrische Darstellung. Im TS-Diagramm führt Isotherm und Isentrop zu Koordinatenlinien. Im PV-Diagramm führt Isobar und Isochor zu Koordinatenlinien und immer die beiden anderen Koordinatenlinien sind dann krummlinige Darstellungen der Funktion. Der Energiestrom ist P mal IV, die Arbeit ist dann aufsummiert über die Zeit oder eben ersetzt P mal IV dt integriert über die Zeit. Ersetzen wir IV wieder durch die Bilanz. IV ist V Punkt des Fluids oder eben minus V Punkt des Gases. Wenn wir dann wie das in die Integration einsetzen, dann können wir V Punkt dt wieder durch eine statische Beziehung dv ersetzen und dann bekommen wir diese Darstellung. Das heißt, die mechanische Arbeit ist im reibungsfreien Fall gleich minus das Integral pdv, das ist die Fläche. Die Fläche unter der Isobaren, die Fläche unter der Isothermen und die Fläche unter der Isentropen. 
Solange wir reversibel arbeiten, können wir eine beliebige Kurve einzeichnen und dann ist die Arbeit einfach minus der Fläche unter der Kurve. Entsprechend, das gilt natürlich auch im TS-Diagramm, dort ist die zugeführte Wärme im reversiblen Fall gleich, minus, äh, gleich plus der Fläche unter der Kurve. Das heißt, wir haben zwei Fundamentaldiagramme, das TS und das PV-Diagramm. Man sollte eigentlich alle Prozesse immer und sofort in diesen beiden Diagrammen visualisieren. Dann kann man nämlich die Wärme und die Arbeit direkt erkennen. Die Systemphysik hat ja den Anspruch und diese Vorlesung hat ja den Anspruch, immer wieder Prozesse zu modellieren. Schauen wir noch einmal, was in der Mechanik die Grundzusammenhänge sind. Wir haben am Anfang oder als Grundlage immer die Bilanz der mengenartigen Größe, das ist die Impulsbilanz. Da summieren wir die Kräfte auf zum Impuls. Der Impuls dividiert durch die Masse. Das gibt dann die kinematische Größe, Geschwindigkeit, die auf integriert gibt den Ort. Also wir haben hier die Kinematik. Und die Energiebilanz ist dann eine zusätzliche Bilanzgleichung ohne Rückkopplung auf das System. Das sieht man daran, dass die Pfeile hier immer im grünen Gebiet enden und es kommen keine Pfeile dort heraus. Das heißt, die Energie ist eine reine Buchhaltungsgröße und der Zusammenhang geht über den zugeordneten Energiestrom, nämlich IW gleich Potenzial der Mechanik mal Impulsstromstärke. Das heißt die Stromstärke der mechanischen, mechanischen Grundgröße. Nun, der Carnotor, der lässt sich jetzt eben auch systemdynamisch modellieren. Man kann das natürlich auch in einem anderen Tool mit einem anderen Modellierungsansatz machen. Die Grundbeziehungen bleiben dieselben. Die Systemdynamik hat einfach den Vorteil, dass die Modellierung grafisch anschaulich dargestellt werden kann. Auf der Basisebene haben wir zwei Bilanzen, nämlich die Volumenbilanz, äh die Volumenbilanz und die Entropiebilanz. Die Bilanz ist so gemacht, dass der Strom einerseits aufgeprägt werden kann, also vorgegeben werden kann mit einer Wärmepumpe oder mit einer Volumenpumpe oder der Strom kann mit einem Leitwert und der Umgebungstemperatur oder einem Leitwert und dem Umgebungsdruck dann hier ausgeglichen werden. Aus dem Volumen der Flüssigkeit muss dann eben das Volumen des Gases gerechnet werden mit dem Vorzeichen Wechsel. Die Potentialgrößen, die führen zu keiner weiteren Integration, das sind aber die Temperatur und der Druck. Und über allem droht dann die Energiebilanz. Die Energiebilanz bilanziert eben beide Grundbilanzen auf oder die bezieht sich auf beide Grundbilanzen und summiert zwei Formen von Energie auf. Das ist eigentlich die Aussage des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Man kann dann aus der Innenenergie noch die Enthalpie kreieren, nämlich Innenenergie plus P mal V oder man kann die freie Energie äh, konstruieren, die ich noch nicht erwähnt habe oder auch nicht erwähnen werde. Das ist dann die innere Energie minus Absolut-Temperatur mal Entropie. Wenn Sie mal einen Prozess mit dem Garnotor modelliert haben, dann glaube ich, verstehen Sie die Thermodynamik ein Stück weit besser. Gehen wir noch einmal zu den Speichergesetzen über. Also wir haben, gut, das ist, ein bisschen, das ist kein Speichergesetz, das ist einfach das universelle Gasgesetz als thermische Zustandsgleichung und dann habe ich jetzt neu nicht mehr die Energie als Speichergesetz, sondern die Entropie und da haben wir einfach eine Anfangsentropie bei T0 und V0. Man muss ja irgendwo beginnen, man kann durch diesen Wert auch einfach 0 setzen und dann habe ich zwei Prozesse, die wir gerechnet haben, zusammengesetzt, nämlich Heizen und ausdehnen. Und die Entropie reagiert eben auf das Heizen und auf das Ausdehnen je mit einer logarithmischen Abhängigkeit von der Temperatur und vom Volumen. Dass sich aus den Einzelprozessen diese Formel zusammensetzen darf, das müsste ich natürlich noch beweisen, aber soweit in die Details oder in die theoretischen Konzepte möchte ich jetzt hier nicht gehen. Dann haben wir die Mengen. Noch einmal 
Was sind die Grundmengen? Das ist das Volumen, das Eigenvolumen des Gases und die Entropie. Und dazu gibt es eben zwei Potenziale, nämlich die Temperatur, das eigentliche thermische Potenzial, die absolute Temperatur und den Druck. Und jetzt kann man aus diesen Gleichungen hier die Temperatur in Abhängigkeit von den Mengen schreiben und den Druck in Abhängigkeit vom Volumen. Das ist eine kleine Übung. Ich hoffe, dass ich richtig umgeformt habe. Ich habe es noch einmal nachgerechnet. Also das sieht schon ein bisschen wild aus, aber die Temperatur hängt eben vom Volumen ab und von der Entropie und der Druck hängt ab vom Volumen und von der Entropie. Und mit diesen Beziehungen können wir dann den Garnotor für das ideale Gas bauen. Das heißt, das sind eigentlich die konstitutiven Gleichungen, um die Thermodynamik wirklich dynamisch zu gestalten. Ich habe das dann gemacht und auch simulieren lassen. Ich starte immer im Punkt Entropie 0, das kann man willkürlich setzen und bei dieser Temperatur. Ich habe dann alle vier Teilprozesse, also alle vier Basisprozesse simuliert. Man sieht hier Isothermes komprimieren, das heißt, da kommt Entropie raus, dann Isentropes komprimieren, da bleibt die Entropie konstant und die Temperatur steigt und hier Isochores heizen und isobares Heizen. Die gleichen Prozesse im PV-Diagramm, nämlich isobares Heizen und isochores Heizen und isothermes Komprimieren und isentropes Komprimieren. Man kann dann also, wenn man den Garnotor mit diesen konstitutiven Gleichungen gebaut hat, kann man das wirklich rechnen. Und man könnte jetzt auch andere Prozesse, die reversibel sind, simulieren. Das werden Sie dann im Praktikum machen. Zusammenfassend noch einmal die vier Prozesse. Isochor, Isobar, Isentrop und Isotherm. Hier die thermischen Beziehungen. Das ist, was war das, Amantons, Gay-Lussac, Boyle-Mariot und hier eben die Beziehung, die ich hier geleitet habe, aber jetzt umgeformt auf V und P, dann ist es noch einfacher. Man kann nämlich sagen, P mal V hoch Kappa ist gleich P0 mal V hoch 0 hoch Kappa. Energetisch, Isochor heißt, die Wärme ist gleich der Änderung der Energie. Da könnte man noch schreiben, Kapazität mal Temperaturerhöhung. Isobar ist die zugeführte Wärme gleich der Enthalpieänderung. Da könnte man schreiben, Wärmekapazität bei konstantem Druck mal Temperaturerhöhung. Mechanisch ist dann die mechanisch zugeführte Energie gleich der Änderung der Innenenergie, die Formel dazu habe ich hergeleitet und bei Isotherm ist die mechanisch zugeführte Energie beim idealen Gas exakt die thermisch abgeführte Energie. Also hier wird Arbeit vollständig in Wärme umgewandelt. Die Entropieänderung hier, Isochor und Isobar sind sehen fast gleich aus, das macht man eben mit dem CV und dem CP. Isentrop ist klar und wenn man bei Temperatur konstant äh, expandiert und komprimiert, dann sieht man hier, die Entropie hängt nur mit dem Logarithmus der Volumenänderung zusammen. Wenn man durch die Entropieänderung, die ja gleich der ausgetauschten Entropie ist, mit der Temperatur multipliziert, bekommt man die thermische Energie und dann kann man die mechanische wieder rechnen. Also die mechanische Energie ist einfach Temperatur mal das, wobei man die Volumen vertauschen muss. Nun, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Vorlesung. Es ist auch eine ganz neuartige neuartiger Zugang zur Thermodynamik, in dem man nicht mit Differentialen arbeitet, wie das üblich ist, sondern mit einem konkreten Modell, 
dass sich dann eben dynamisch auch verhält, das ist der Garnotor. Aber wenn man mit diesem Garnotor arbeitet, dann bin ich überzeugt, dass man die Thermodynamik viel, viel besser versteht, als wenn man da seitenweise partiell differenziert.